Salve a tutti ragazzi, sono Mr. X e questa è la parte numero 24 di Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars Praticamente dopo aver sconfitto il terrificante boss segreto Kulex Adesso dovremo procedere per la Beans Valley E qua ragazzi ci soffermeremo per circa 23 minuti Perché qua dovremo scoprire delle cose molto molto particolari Prima di arrivare effettivamente in cielo Che praticamente sarà un regno tra le nuvole, proprio nel, nel vero senso della parola, eh, tra le nuvole, dove scopriremo la verità su Mellov, altro non vi dico. Infatti Mellov adesso è salito di livello, aumentiamogli un attimo le prestazioni magiche speciali, in modo tale da farlo diventare molto forte, come potete ben vedere abbiamo parecchi personaggi allenati, per quale motivo? Perché per affrontare il boss super ultra segreto non vi immaginiate quanto ho dovuto allenarli. Scusate la voce è scazzata ma li ho allenati veramente tantissimo Comunque adesso ragazzi in questo posto qua ci saranno dei segreti decisamente particolari Ecco questo è un tubo a frego Nel senso che mi ha fregato Adesso andiamo da questa parte cercando di evitare le vespe Entriamo anche in questo tubo qua Cercando proprio di evitarle e evitare i propri combattimenti inutili Avete visto qua dietro Ecco mi ha preso Vabbè, non sono di per sé minacciosi, però tendono a far perdere un po' di tempo al sottoscritto. Comunque, indipendentemente da tutto, andiamo avanti con il parasole, con, grazie a Toadstool. E abbiamo ottenuto altri punti esperienza, ovvero 11 punti, quindi non sono affatto malaccio, ma bensì molto utili. Qua otteniamo un bel fiore per incrementare di un punto i nostri fiori, flowers, e andiamo avanti. Quello era un altro piccolo segreto, ma poi ce ne saranno tanti altri di segreti, come questo qui, ragazzi. Dobbiamo aspettare che li shiny che è questo qui che affronto ma tanto poi tenderà sempre a ritornare non preoccupatevi annaffierà le piante facendole crescere e di conseguenza ragazzi vabbè ho poi deciso di scappare perché ammazzarlo non mi sembrava il caso annaffierà le piante che diventeranno delle piante carnivore noi le affronteremo e una volta affrontate dovremo entrare in questi tubi di collegamento e a suo interno troveremo tante cose interessanti da reperire tante cose utili da prendere di cui frog, frog coin e tantissimo altro quindi ragazzi è una parte lunghetta però decisamente importante al fine di reperire appunto cose decisamente utili per tutti noi in primis affrontiamo la prima piantina qua ecco io ho affrontato lo shiny vabbè possiamo anche ammazzarlo ma tanto lui tornerà sempre non preoccupiamoci avete visto i nostri personaggi come sono molto molto allenati e inoltre ragazzi tendo anche a ricordare che mm, se siamo riusciti ad affrontare Kulex non avremo poi di certo problemi ad affrontare il boss finale. Avrà il doppio degli HP se non mi ricordo male. Ma a ciò noi non interessa perché se siamo riusciti ad affrontare un boss che ha la metà dei punti di vita. Quindi non dobbiamo assolutamente preoccuparci. Comunque cerchiamo Yoshi. Per ottenere 28 punti. Benissimo, e con questo ragazzi entriamo qua dentro, cioè prima dobbiamo ammazzare la relativa pianta perché semplicemente questa pianta qua è una cosa spaventosa per chi decisamente non è allenato e a proposito di piante poi dopo ne dovremo vedere una un po' fastidiosa come boss diciamo della zona. Apriamo questo box qua per trovare un, un mostro dentro il forziere che avevamo già affrontato in passato ragazzi vi ricordate ecco questo è il terzo se non ricordo male perché uno era nelle fogne l'altro nella nave e questo è in questa tubazione qua adesso salterà una fuori una specie di mostro una specie di genio che noi vabbè giustamente ammazziamo è molto resistente eh, ma non è molto forte dobbiamo soltanto avere un po' di pazienza nell'eliminazione possiamo usare le bombe di toadstool avete visto che permettono di dare parecchio danno Blast, vabbè, avete visto? Toglie parecchio, quindi se non eravamo allenati avremmo fatto decisamente molta fatica a ucciderlo. Adesso con l'ultra jump di Super Mario dovremmo infiarirgli una bella lezione, quindi non dovremmo avere grossi problemi di uccisione. Ecco qui. Tam! Sistemato anche lui, giustamente morto il box, morirà anche il mostro. 34 punti di esperienza e 150 monete. Attenzione qua ai gecchi. Vabbè, affrontiamoli. È sempre un buon allenamento per i personaggi. 
Non vorrei dire una cavolata, ragazzi, ma mi sembra che il massimo dei livelli di Super Mario RPG era... si fermava a 30 i personaggi. Se non mi ricordo male, eh. Il massimo a cui potevano arrivare era 30. Se la memoria storica non mi inganna. Comunque, indipendentemente da tutto, ragazzi, ce la facciamo e andiamo avanti. Once again. Benissimo, va bene, ne affrontiamo un altro, giustamente. Oh, questa volta cerchiamo di coprire i Shy Away, che sennò questo qui tende a scappare. Ne abbiamo tenuto un bel Lucky, interessante. Oh, oh, i mostri sono confusi. Vabbè, l'abilità, diciamo, di questi Jackie qua è che si confondono molto facilmente. Comunque, indipendentemente da tutto. Andiamo avanti. Buono. Attack up. E ce l'abbiamo fatta anche qui. Benissimo. Scegliamo lo Yoshi a destra. Sì, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Benissimo. Vabbè, abbiamo incrementato le monete. Avrei preferito raddoppiare l'esperienza. Vabbè, bisogna accontentarsi di un po' di tutto. Saliamo di nuovo in superficie e troviamo una mitica Frog Coin. E adesso possiamo uscire di nuovo in superficie e dovremo far fuori anche le altre piante. So che è una parte da un po' noiosa e lunga, però purtroppo io cerco di farvi vedere tutto ciò che mi è possibile, ragazzi. Quello che riesco faccio vedere, quello che non riesco non faccio vedere, giustamente. Attack up. Benissimo, track. 141 e anche questi sono decisamente sistemati Benissimo Entriamo qua dentro e che cosa troviamo? Ok un jackpot Abbiamo ottenuto vabbè un fungo Se invece avevamo 3 stelle potevamo ottenere una frog coin Se non mi ricordo male Aspettiamo che lo shy away inizi ad annaffiare anche la pianta, le altre piante E poi noi colpiamole distruggendole Molto bene Patatract 192 Benissimo abbiamo 10 di esperienza Vabbè qua possiamo eliminare tutti i jeki ragazzi E la Il ragno Mostro confuso Molto bene adesso ci sarà da divertirsi Oh oh dai che ce la possiamo fare Measure Sedici di esperienza Non male eh, ragazzi Benissimo Veleno vabbè Ci avvelenerà ma non è che ci toglie chissà che cosa Colpiamolo e siamo a posto. Sedici. Benissimo, ventisei. Ok, dai. Possiamo fare anche una bellissima genoblast al fine proprio di sterminarli tutti in un colpo solo, ragazzi. Dai, su, su. Geno, non deludermi, distruggili tutti, mi raccomando. Vabbè, lo Shy Away di conseguenza scapperà, in effetti. <ride> mi sembrava logico. Ok, ragazzi, qua adesso vi chiederò in primis di scusarmi su una cosa. Ero convinto che questi catenacci avrebbero potuto essere... Per... Non so perché la memoria... Forse mi è entrata un po' in conflitto su quello che ho visto nel castello di Booster, forse ero un po' anche stanco per via del turno notturno e sono andato un secondo in palla. Di conseguenza ragazzi, perdonatemi se ritorno ancora giù e li riaffronto, perché qua purtroppo ero convinto, cavolo ma se magari utilizzo Bowser, non è che magari ehm, posso prendere il catenaccio come arma o altro, e mi ero andato un attimo in palla perché sinceramente proprio non mi ricordavo. E quindi tornerò lì e lo riaffronterò, purtroppo. 
utilizzando quindi Bowser e cambiando cambiando il posto di Toadstool mettendo quindi Bowser ve ne chiederò scusa ragazzi perché poi una volta affrontato ho detto cavolo ce ne sono 4 quindi vuol dire che c'è quindi magari il catenaccio c'è davvero invece mi sono sbagliato ve ne chiederò nuovamente scusa ragazzi però è pur sempre una battaglia al fine appunto di incrementare i propri valori di esperienza e decisamente serviranno ragazzi perché nel prossimo stage sarà nel prossimo livello dove arriveremo al castello della famiglia di Mellov sarà un po' labirintico e sarà un po' un casino per questo l'allenamento è sempre indicato Osmeisher, benissimo e con questo andiamo avanti ragazzi benissimo Benissimo, saltiamo fuori. Io purtroppo ero rientrato dentro perché ho detto, cavolo, adesso riproviamo ancora. No, ci sono meno catenacce, allora in tal caso no, era una cavolata e scappiamo via. E adesso ragazzi, non preoccupatevi che ce ne andremo dalla battaglia. Boh, ce ne siamo andati, adesso possiamo uscire di nuovo esternamente e concentrarci sulle altre piante. Benissimo. Rimettiamo Toadstool nel, nell'inventario. Benissimo. Spettacolare, anche questo se n'è andato. Ecco, questa, questa specie di mostro qua, ehm, accartocciato diciamo tra piante così, è piuttosto resistente come, come nemico. Eh. Quindi dovremo essere un pochettino abili nel, nel colpirlo, perché 163 di danno di Geno, 117 di Peach e il colpo finale di Mario sono bastati assieme per farlo fuori quindi vi immaginate se non eravamo allenati quanta fatica avremmo fatto per sconfiggerlo e di conseguenza Bowser è salito a livello 26 e possiamo aumentargli gli speciali di 3 punti quindi non è malaccio ragazzi possiamo entrare in questo tubo qui ragazzi che cosa troviamo qua sotto? Un be una bella slot 1, 2, 3, 3 stelle abbiamo ottenuto una frog coin benissimo ora avviciniamoci a questo, aspettiamo praticamente l'ultima pianta, affrontiamola. Colpo secco, benissimo. E colpo secco anche questo, e finalmente potremo entrare anche noi nel passaggio. Benissimo, Rock Candy. Abbiamo ottenuto una Rock Candy perché in prevalenza, in maggioranza, ha prevalso la stella. E la Rock Candy, non mi ricordo se effettivamente era una bomba esplosiva o... Cioè, mi sembra una bomba, comunque quando sarà il momento la utilizzerò, non preoccupatevi. Comunque, ragazzi, avete visto lo Shy Away che stava per bagnare la pianta. Adesso dobbiamo sistemare questo boss perché è effettivamente un boss che una volta che distruggeremo una testa arriverà lo Shy Away e gliele farà ricrescere alla modi Hydra e di conseguenza ragazzi di conseguenza ragazzi dobbiamo spaccargliele tutte al fine di far crescere l'enorme testa che sarà diciamo il boss effettivo non sarà tanto minaccioso come boss però sarà un po' pesantuccio quando arriverà la testa grossa che infliggerà gli status di fungo cioè trasformerà i nostri personaggi in fungo e rallenterà diciamo un po' la uccisione di questo boss insomma siamo a quota tre teste avete visto lo shy away e adesso noi possiamo sistemarlo senza nessun tipo di problemi e con super mario una bella legnata ops vabbè non sarà di certo un grosso problema però andiamo avanti bene se ci fanno combattere giustamente eh? benissimo 
possiamo fare un bel genuflash ragazzi guardate che legnata che adesso gli tiro tenendo premuto il tasto Y Geno diventerà un cannone che sparerà una flashata pazzesca benissimo Oh, eccola qua la famosa testa che vi dicevo, ragazzi. Questa sarà veramente il rompiscatole, perché infliggerà proprio lo status o sonnifero per addormentare, oppure farà la mossa Petal Blast che tenderà a trasformare i personaggi in funghi, come vi avevo detto in precedenza. Eccola qui la famosa mossa. Fortunatamente Peach Toadstool avrà la possibilità di non avere gli status, perché lei ha le terapie di gruppo che cura. Ops, qua ho sbagliato, avrei dovuto curare i personaggi. Invece mi sono totalmente sbagliato. Vabbè, sonnifero giustamente, però Peach è, è difficile infliggergli gli status. Con la terapia di gruppo, avete visto, possiamo ripristinare la salute dei nostri personaggi. Adesso con una martellata possiamo di conseguenza ferirli. Adesso spero che tocchi Geno anche. Sonnifero, ma figuriamoci, di conseguenza chi mi vuole addormentare, ovviamente Geno, perché tocca a lui combattere. Dai, colpiamola con uh, Toadstool e una testa se n'è andata, adesso colpiamola con Super Mario e anche questa testa se n'è andata, ragazzi. E adesso concediamoci a lui, uh, la madonna. Petal Blast, questa mossa qui proprio non la sopporto, però fortunatamente siamo riusciti a evitarla. Buona, diamoci dentro con Toadstool. Ora con Mario. Adesso mi dispiace caro mio, ti faccio una bella Ultra Flame. Pazzesco, beccati questa fiammata da paura. Vediamo se sopravvive, hai il coraggio di sopravvivere. Hai il coraggio di sopravvivere. Parasol. Dai su, Smasher con Mario. Mamma mia, non ne vuole sapere. Drain. Oh, vediamo con Geno che si è ripreso. Dai. Proprio una bella resistenza, eh. Oh, finalmente, abbiamo sconfitto questo boss. E con questo, ragazzi, riceviamo 40 di esperienza, proprio un bellissimo punteggio. Adesso c'è Shy Away, decisamente arrabbiato. Beh, e dirà, oh no, devo assolutamente informare Queen Valentina, in Nimbus Land. Chi sarà questa Queen Valentina, ragazzi? Adesso scopriremo tutto. Ops, devo tornare indietro, ragazzi. Perché quel foglio è decisamente importante. Troveremo un seme al suo interno. E questo seme qua, inoltre, ehm, inoltre questo seme qua, se premiamo il, ehm, questo blocco qua, crescerà una pianta. La pianta dei fagioli magici. Vi dice qualcosa, ragazzi? Ora possiamo salirci. Ma che cos'è questo? Prima guardiamoci attorno se c'è qualcosa di strano, no, non c'è niente. Possiamo salire sopra questo. Benissimo. Saliamo sopra e cominciamo ad arrivare in un mondo pieno di nuvole. Troviamo dei nuovi nemici, per di più un Koopa obeso che sarà da sistemare. Colpiamo questa nuova minaccia che non abbiamo mai visto prima. Ecco, questi Koopa saranno un po' resistenti, eh. Ok, sconfitto, vabbè, non è decisamente minaccioso, però... Adesso, ragazzi, ci sarà un piccolo pezzo, un pochettino rompiscatole. Perché questo pezzo qua implica il... Um, diciamo, un po' di fatica, perché ci sarà da reperire delle frog coin e non vi immaginiate che fatica ho fatto. Non tanto per la prima frog coin che incontriamo, ma bensì quella dopo. Ma adesso dobbiamo affrontare il nostro nemico, i nostri nemici per la precisione. Benissimo. Molto bene. Spettacolare. E anche questo è andato. 
e Mario è arrivato a livello 27 ragazzi, cosa poter aumentare? Giustamente l'attacco di due unità per arrivare a 133 di attacco, Super Mario l'abbiamo fatto diventare veramente una bestia, arrampichiamoci nuovamente di sopra per arrivare ad una nuova schermata, molto molto bene. Prendiamo questo fiore per incrementare di un'unità il nostro flower, i nostri fiori. Guardiamo che cosa c'è lì ragazzi, adesso è arrivato il momento più orribile di questo video qua, il momento forse più lungo anche. È il tentare di reperire quella cavolo lì di frog coin presente. Finché io non riuscivo a reperirla proprio assolutamente, ho la zucca dura e di conseguenza non mi arrendo. E in tutte le maniere tenterò di reperire quella frog coin, perché ve l'ho detto ragazzi, quello che cerco di fare è nelle maniere è una cosa molto buona nel senso che voglio mostrarvi tutto quello che bene o male io so e di conseguenza vi chiedo solo un po' di pazienza su questo fatto qui Benissimo, dai, su, vabbè, perlomeno abbiamo affrontato il nemico. Ammazziamo il birdie, il Koopa, enorme, big, fat, il birdie, sistemato, e adesso con Mario sistemiamo la Hivipu Koopa. Benissimo, adesso non dovremo avere intralci e concentriamoci ancora su quella maledetta Frog Coin. Toadstool è arrivata a livello 26, possiamo incrementare... Il potere magico di 3 punti, quindi decisamente ottimo. Poi successivamente... Benissimo, ok. Dai, su, cavolacci. Bisogno di un attimo proprio di concentrazione Perlomeno riuscire anche a arrivare al box come ho fatto prima Adesso non riesco più, maledizione Allora Aspettate eh Oh È veramente una parte sclerante Frustrante anche più che altro Proviamo ad andare su da questa parte Magari porta più fortuna Ok, vediamo Ok. Oh. Presa. Vabbè, adesso bene o male l'abbiamo presa e possiamo proseguire per la nostra avventura. Saliamo qui. Benissimo ragazzi, saliamo ancora. Facendo molta attenzione ai birdie. Evitiamoli anche se possiamo ragazzi. E con questo ragazzi siamo proprio arrivati alla fine di questa parte. Avete visto ragazzi? La parte si è conclusa e ci sentiremo nel prossimo video ragazzi, ciao a tutti e grazie per aver visto questo video.